Buonasera agli ascoltatori di Come Don Chisciotte, abbiamo l'onore di ospitare ancora una volta Fulvio Grimaldi. Dopo l'ultima intervista, oggi ci concentreremo su quella che è la sua esperienza politica ed esistenziale attraverso il Novecento, eh, rileggendo e rivisitando quelli che sono alcuni passaggi cruciali della storia di quella che è stata, se così si può dire, la sinistra italiana. Buonasera Fulvio, grazie ancora una volta di essere qui ed inizierei subito dal, dal 68 facendo anche riferimento a quella che è stata un'opera, una tua opera recentemente data alle stampe, anche se di stesura più, più antica, un 68 lungo una vita. Qual è dunque il bilancio? del 68 alla luce di quello che poi è successo e mh, sapendo che sei uno di quelli che ci tiene a non buttare il bambino con l'acqua sporca. Eh, esatto, eh, ti posso, posso attirare, intanto buonasera, grazie a, a te e ai tuoi collaboratori e a quelli che ci ascoltano e ci vedranno o ci vedono. Se vi posso indicare di guardare alla sinistra No, alla destra dell'inverso della mia testa, del mio testone, in fondo sulla parete, accanto a una tenda rossa, c'è un simbolo che dovrebbe essere riconosciuto da quelli che hanno la mia età o un po' di meno e a quelli che hanno studiato l'anno a cui tu hai fatto riferimento, il 68, che poi sono dieci anni, direi dal 68 al 77. Lo vedete qua? anzi qua eh, no, non, non funziona così ma è, è accanto a, quella sca, a, que, a quegli scaffali accanto alla tenda rossa c'è cioè quel è un mosaico si intravede sul fondo il Che Guevara e davanti al Che Guevara c'è un pugno chiuso rosso che è quello che dice lotta continua si capisce? sì sì ecco. adesso sì <ride> Questo vuol dire che appunto questo simbolo è il simbolo di qualche cosa che io mi porto dietro e che non ho mai buttato. Quindi perciò ecco il, il titolo del libro Un 68 lungo una vita. Io riterrei quel periodo, quei dieci anni, in cui sono stato anche direttore del quotidiano Lotta Continua, oltre ad essere stato militante, molto convinto e molto entusiasta, il momento per me più felice dal punto di vista della identificazione di quello che stavo facendo, di quello che sono, di quello che stavo facendo e di quello che succedeva intorno a me. C'era un'armonia, una coincidenza tra i tempi, lo zeitgeist, lo spirito del tempo e quello che erano le mie aspirazioni e il mio sentirmi bene, a posto, nel momento giusto con la gente giusta. Questa cosa poi ha avuto naturalmente delle incrinature delle piccole fratture, che sono quelle che eh, tutti quanti noi che abbiamo fatto quell'esperienza abbiamo vissuto qualcuno con partecipazione o opportunista o passiva, insomma, o ritirandosi, e altri invece con parecchia eh, rabbia. Ed è il fatto che una grande componente del gruppo dirigente soprattutto del gruppo dirigente di quella organizzazione che si voleva e si presentava come una sinistra rivoluzionaria che voleva cambiare lo stato di cose esistenti come dice Marx e invece poi appunto questo gruppo ha abbandonato nettamente la sua, la, il suo seguito la sua idealità i suoi obiettivi i suoi metodi per andare dall'altra parte un fenomeno che nella storia italiana si è ripetuto tante volte, ma che noi non ci aspettavamo e di cui siamo profondamente irritati, perché in qualche maniera è riuscita a sporcare una grande esperienza di popolo, l'esperienza di una o due generazioni, centinaia e migliaia di persone, che avevano creduto in qualche cosa di veramente importante e di bello, e che lo era tra l'altro. Io non ho mai capito se i vari Sofri, Rostagno, Viale, Bobbio, eccetera, avessero, quale fosse stato il loro motivo per 
perché lasciassero uscissero da quella strada per, eh, per percorrerne un'altra praticamente in senso contrario no, di Bobbio ho detto male non dovevo, non dovevo Luigi Bobbio è una persona per bene ma gli altri che ho nominato hanno veramente fatto un percorso di, del tutto diverso e a, a questo proposito non mi, non mi è stato mai chiaro e me lo chiedo ancora adesso se questi personaggi che poi si sono ritrovati in, nei media di regime ne, nelle, ne, nelle pubblicazioni ne, nelle posizioni importanti anche politiche completamente reinserite nel sistema addirittura in sistema in quelle componenti più retrive, reazionari del sistema naturalmente poi onorati e, e elogiati da quelli che erano i loro nemici apparenti e che poi hanno visto queste conversioni che non potevano non dare grande soddisfazione a chi il 68, 77 l'aveva in uggio in uggia, l'aveva in odio e ne aveva temuto in maniera profonda le conseguenze che si presentavano molto massicce, molto appunto minacciose per eh, i gruppi e certi gruppi dirigenti italiani di allora. Ecco, non ho mai capito, non mi sono mai potuto chiarire se questi personaggi erano, come è successo in tante occasioni della sinistra italiana, degli infiltrati, delle persone che avevano fin dall'inizio un progetto un po' simile a quello dei Di Maio di oggi, no? dei o dei napolitano di ieri, che eh, avevano il compito di fingersi parte eh, importante, anche dirigente, di un grande movimento di cambiamento, se invece lo fossero diventati nel corso del tempo per motivi vari, difficili da, da individuare. Nel caso di Adriano Sofri, io per esempio ho il sospetto che voi sapete tutti dell'accusa che gli è stata fatta e della condanna che gli è stata impartita per l'uccisione del commissario Calabresi. La, una certa inversione, perlomeno personale, della, del suo percorso, di questo leader eh, carismatico di lotta continua, ha coinciso con i tempi successivi a quel, a quel evento. E, a un certo punto uno gli viene da pensare che ci fosse una forte forma di ricatto nei confronti di questa persona che lo ha costretto appunto a cambiare indirizzo. Oppure se questo non fosse... Allora a questo punto io mi ricordo anche, voglio ricordare, questo è importante, che quando io ero appunto al giornale Lotta Continua che era a Roma in via Dandolo, noi stampavamo il quotidiano in una tipografia che si trovava a piano terra dello stesso stabile dove noi stiamo, stavamo al eh, secondo e primo piano. Questa eh, tipografia stampava varie pubblicazioni cattoliche, eccetera, anche un bollettino italiano, italo-americano, che mh, era un giornale per gli americani a Roma, in Italia. E la tipografia era di proprietà di un certo Robbie Cunningham, è soltanto più tardi che io ho scoperto che questo Roby Cunningham era il figlio del capostazione CIA a Roma e che noi avessimo in comune per il nostro giornale rivoluzionario con l'immagine di Parma del 21 e insieme a questo figlio comunque associato intimamente a un rappresentante della peggiore agenzia di, dei, segreti, dei servizi segreti del, dell'imperialismo eh, era sconcertante, ma l'ho saputo dopo. Ed è questo dopo che mi ha fatto pensare appunto che ci fosse un disegno come tante volte nella nostra storia ha visto mutare nel proprio opposto organizzazioni che davano speranza alla, di rovesciamento della realtà di, di progresso dei, degli umili, degli oppressi, degli sfruttati. E poi non è, non è stato così. Allora, questo per esempio è un'esperienza che è molto incresciosa, ma non ha cambiato la mia eh, soddisfazione per aver vissuto quei dieci anni insieme a tantissimi 
eh, ragazzi che sicuramente sono stati i migliori sul piano umano che io ho incontrato e che da questo tipo di inversione di marcia di alcuni hanno sofferto un cambiamento della loro esistenza spesso in termini tragici ci sono stati tanti suicidi ci sono stati tanti compagni che sono finiti nella droga altri sono finiti nel nulla e non sapere che fare di se stessi per il resto della vita quelli che hanno perso la fiducia che in qualche cosa che qualcosa si potesse fare per cambiare questo mondo per noi aberrante sbagliato falso bugiardo ecco questo è un episodio significativo di quella che è una vicenda della nostra sinistra che non ha saputo mantenere una linea di coerenza di coraggio di antagonismo per i motivi sono di, diversissimi sono antropologici sono di ambiente sono di pressione sono di ricatto sono di paura sono molto spesso di opportunismo ma è una storia non limitata a lotta continua e ad altri movimenti del 68 77 ma liberamente eravamo tantissimi che volevamo volevamo cambiare il mondo cosa che un altro pezzo della storica sinistra la più importante era già successo parlo del pc il pc io credo che la sua, la sua il suo declino morale ideologico politico poi partitico si è iniziato molto molto presto da lontano rispetto a, poi ai fatti più eclatanti cioè dalla svolta di salerno questo io credo eh, alle spalle della svolta di Salerno c'è Ialta, è una suddivisione del mondo che assegnava le parti del mondo ai ris a rispettivi sponsor e padrini, padroni. La responsabilità è di, quelli, di quei signori che si sono riuniti lì e hanno preso questa decisione sopra la testa dei popoli. Ricordo che la Grecia non volle ottemperare questo diktat geopolitico dei potenti e, da, e per due anni combatte, i suoi partigiani combatterono furono repressi nel sangue ferocemente da, dalle truppe britanniche soprattutto ma nella Grecia rimase poi questa eredità di, di essere contro di mantenere una prospettiva si è visto poi nella rivolta contro i colonnelli invece da noi la svolta di Salerno che ha riconosciuto un regime totalmente squalificato, screditato, con una storia alle spalle, quella della monarchia, che è una storia di cialtroni, di gente oppressiva, di personaggi che hanno viaggiato sempre sui meriti degli altri, a partire da Mazzini e Garibaldi, Mameli, Pisacane e compagnia. E di quella si sono fatti forza, senza averne assolutamente i meriti. Una dinastia, una dinastia sciagurata, deprimente eh, anche alla vista delle altre dinastie europee Beh, quel riconoscimento di, quello, di quella struttura istituzionale dopo la fuga del re di Badoglio lasciando Roma alla mercè delle rappresaglie eccetera a Bari a fare le loro cose personali per, pura, per puro cagasottismo eh, è una cosa per rappresentanti del popolo italiano inaccettabile per cui riconoscerle e mantenere lo stato monarchico quando una lotta di popolo invocava la Repubblica e l'aveva rivendicata e l'aveva costruita con la sua lotta, la lotta dei partigiani, la lotta del 43-45, la lotta di liberazione che era la lotta di liberazione da, da un passato insopportabile, squalificato, condannabile, con gravissime responsabilità. E, e questo mise già una zeppa nel fatto nel processo che si voleva ancora ritenere pensando a Gramsci pensando ad altri rivoluzionario non, non è stato più da quel momento in poi non lo è stato più anche se la parola rivoluzione eccetera la si pronunciava e, le, e tanta tanta gente le credeva ancora ma in alto come nel caso di lotta continua dopo non si credeva più si parlava di lunga marcia attraverso le istituzioni. Le lunghe marce finiscono nel deserto, nella sabbia, ti fanno fuori nella lunga marcia. 
le rivoluzioni si fanno a colpi d'improvviso a, a tuoni, a lampi e non sono lunghe marce in Cina può esserci una lunga marcia altre condizioni altra forza popolare eccetera altri meno condizionamenti eh, ricatti e freddi esterni i cinesi hanno potuto fare per conto loro eminentemente noi avevamo questi condizionamenti stabiliti da Yalta e da lì è stato un sistematico sul piano della possibilità di fare un'altra Italia di cambiare la società una discesa ininterrotta che è passata per varie fasi e comunque avendo eh, un, un gravissimo torto un peccato originale che era quello di fingere si fingeva che si voleva ancora cambiare spazzare via la borghesia dare un altro indirizzo un altro sviluppo un'altra organizzazione della società in termini veramente democratici e socialisti ma questo non si perseguiva si perseguiva qualche cosa che a un certo punto port potesse portare al potere parlamentare, economico, culturale, c'era già una classe che in qualche maniera si sarebbe inserita con piccoli correttivi, eccetera, nell'esistente, nella storia eterna dell'Italia che frena, dell'Italia che si inchina, dell'Italia che si sottomette agli, agli stranieri, prima austriaci, prima borboni, prima francesi, eccetera, e poi statunitensi, Nato, Inghilterra, eccetera, tutto fa, è passato tutto, le nostre partecipazioni alle missioni, è arrivato Berlinguer, ecco, quando noi eravamo lì, che facevamo un tentativo onesto, sincero, e, e neanche tanto sciocco, di cambiamento rivoluzionario, si è fatto di tutto per tagliarci le gambe, e non era, noi chiamavamo quelli del PC, del servizio d'ordine, e la stampa del PC che ci dava addosso, come estremisti, già si incominciava a parlare di terrorismo e quando si parla di terrorismo o di diritti umani o di democrazia c'è sempre da prendere, mettere mano alla fondina, come diceva forse John Wayne, non lo so chi lo dicesse. Goebbels. Chi? Goebbels. Goebbels, mano alla fondina. Quando alla... sento parlare di cultura metto mano alla pistola. Cultura era Goebbels che diceva questo e noi me, io la metterei oggi quando sento parlare di Covid o di diritti umani o di democrazia o di dittatori. Eh, e non, queste erano le, le parole chiave. Abbiamo avuto questo Berlinguer che noi nei nostri cortei, quando sfilavamo a decine di migliaia, come non si sono più viste, per le città d'Italia e venivamo anche sparati e abbiamo perso tanti compagni, tante persone di un cuore e di, una mente, di un cuore purissimo, di una mente lucida. Eh, tanti ne abbiamo persi, di quelli non si parla, di quelli, quelli non vengono ricordati. Eh, a quelli non si dedicano le scuole, tantomeno le piazze. Ecco, noi avevamo eh, con, con, con questo tipo di generazione in piedi e che era pronta a sacrificare tutto per una libertà antagonista rispetto a al, al tran tran clerical democristiano e revisionista viene Berlinguer e noi per strada lo stavo dicendo lo sfottevamo, mi ricordo il famoso slogan be, be, be Berlinguer insomma facendo, le, facendo il verso alla pecora che stava combinando il suo compromesso storico quando tu fai un compromesso storico con una potenza che a livello domestico e a livello internazionale nei rapporti di potere tra le varie potenze con una Russia, un'Unione Sovietica che ti ha già assegnato e che non ti avrebbe aiutato come non aiutò i greci nel dopoguerra era una, una, un accordo a perdere e, e come tale è stato da lì siamo arrivati alla Bolognina alle, alle, alle cose più umilianti alle cose più... Scusa. Scusa Fulvio, ti, ti interrompo perché vedo che vai a briglia sciolta, insomma, quindi di, direi di concentrarsi su... Mh, ti chiederò fra poco un uh, giudizio storico che in realtà è già trapelato su quella l'esperienza del PC nel secondo dopoguerra e del berlinguerismo nella fattispecie. Prima però volevo dire qualche precisazione a beneficio dei ascoltatori, per chi non lo sapesse. La, la svolta di Salerno si intende la svolta di Togliatti che 
Caneri partecipò con il PC al combattoio quando per breve tempo la capitale fu a Salerno nel 1944, quindi accettando la, la monarchia in virtù di questo promesso basso, come l'hai descritto tu, credo che con l'episodio che hai citato prima del 21 a Parma tu faccia riferimento agli arditi del popolo, la resistenza contro lo squadrismo fascista o mi sbaglio? La resistenza, e, e, stai perdendo qualche parte del tuo intervento perché se qualche volta mi per, perdi delle parole, c'è nel, qualche cosetta nell'audio. Comunque, credo di aver capito, tu mi stai chiedendo di quanto la, la resistenza attraverso questo tipo di atteggiamento di quello che avrebbe dovuto essere... No, no, no. No. Dimmi allora. No, no, no. No, 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 facevo riferimento a un'altra cosa che avevi citato prima a proposito, suppongo, della, quando hai detto a Parma nel 21, suppongo mm. tu abbia fatto riferimento alla resistenza degli arditi del popolo sì. contro lo sì. scopo sì. episodio di Parma. L'oltre fiume. Va bene, no, era solo per precisarlo sì. per i nostri ascoltatori, in questo caso anche per, per il sottoscritto. Ti chiedo soltanto, dunque, qual è... Quale giudizio dunque si può dare dell'esperienza dell del PC nel secondo dopoguerra in Italia, quindi volendo da togliere fino a Occhetto, non si va oltre in questa sede per carità di patria, e del berlinguerismo nella fattispecie che ora è rivestito da un alone di romanticismo. Voi per la fine tragica di Berlinguer, mentre no, stava tenendo il comizio a Padova nell'84, voi perché con Berlinguer il PC ha ottenuto no, il, i, massimi, i massimi consensi elettorali, voi la fama che circonda ancora la zona di Berlinguer come appunto un gigante o una persona per bene in un mondo e cose del genere. Insomma. Quindi quale, quale può essere il giudizio sul PC nel secondo dopoguerra? Intanto il fatto che l'onesto berlinguere, questa definizione, questo aggettivo che gli viene appiccicato, no? che era persona onesta ed era una persona morale, sono cose, sono qualità incommiabili nella vita normale. È bello incontrare persone oneste e morali, ma certamente non sono sufficienti per un leader politico che deve assumersi il compito di guidare un popolo alla sua liberazione, alla sua emancipazione la sua vittoria contro chi ne è nemico, eh, nemico sociale, nemico economico, nemico politico, nemico culturale. Non sono qualità quelle che determinano, sono, ah, sono sovrastrutturali per usare dei termini antichi e non sono eh, decisivi, non sono strategici. Il personaggio Berlinguer eh, ha un, una sua portata reazionaria, profondamente reazionaria, perché si è inchinato in ogni suo, nella sua strategia da, a partire dal momento in cui è diventato segretario del partito a una, una ricerca delle due famose anime culturali, si diceva, del popolo italiano, della società italiana, quella cattolica e quella comunista, di sinistra, socialista, eccetera. Queste due anime non si dovevano incontrare, queste due anime o una prevaleva sull'altra o, oppure una delle due sarebbe stata fagocitata dati i termini geopolitici della situazione dati i termini anche di eh, consapevolezza sociale data anche la mancata capacità di alterare i rapporti di forza interni attraverso una unificazione di masse su, un, su una prospettiva antagonista se non vogliamo dire rivoluzionaria questo eh, non avrebbe portato da nessuna parte allora il progetto di Berlinguer per superare il dilaniamento la esclusione a prescindere no? come si dicevano eh, il, il, non dovevano entrare nell'arco costituzionale la convenzio ad escludendum ad escludendum grazie Giuseppe e, questa cosa da superare non era la, il problema il problema era di Anzi, era un vantaggio esserne esclusi, perché essere esclusi da un regime borghese, capitalista, che andava via via approfondendo i suoi vizi, 
la sua volontà di controllare, controllare la classe operaia, i lavoratori, la cultura, che impiegava una chiesa potentissima con una radice storica di 2000 anni e una penetrazione capillare nella società estremamente, soprattutto in quella eh, più passiva, insomma, non suscettibile di essere raccolta nelle nelle, negli schieramenti di rottura, di coraggio, di forza. Allora questo non, non, non ti avrebbe potuto consentire altro che un adeguamento, un inserimento in subordine. Per Berlinguer questo voleva, questo ha ottenuto, è entrato in una, in una combini, in un inciucio, una pastetta, come si diceva, si è detto più tardi, in cui ha guadagnato delle posizioni di potere ma soprattutto a livello di sottopotere ai comunisti è stato dato poi al, al PC mi, mi dà fastidio chiamare molta gente della storia della sinistra italiana comunisti perché eh, fa pensare ad altro fa pensare a qualcosa che non, non entusiasma più eh, per come è stata a chi è stato a, a, dedicato a chi si è dato la patente di quel, di quel nome lì di quel termine mh, di una importanza, di una gloria storica senza pari nella storia del, dell'umanità. Allora, eh, è stato tutto, tutto completamente sbagliato, ma tutto nasce da quella cosa che abbiamo detto tu e io prima, la svolta di Salerno, il riconoscimento dell'esistente, una squalificatissima eh, eh, rappresentanza pessima, squalificata del nostro popolo, che è quella della monarchia, eh, e poi si è via via... In, quando a un certo punto c'è stato l'attentato a Togliatti, un altro personaggio che mm, epidermicamente mi è veramente lontano e anche un po' fastidioso per tutta la sua identità sia dialettica sia un personaggio impenetrabile che non dava, non dava l'impressione di una verità e poi trascorsi relativi a Gramsci e ad altri compagni delle origini del Partito Comunista lo, me lo rendono molto antipatico. Insomma, Berlinguer, persona, abbiamo detto, persona onesta, persona, eh, la mora, il fattore morale, eccetera, che veniva alla ribalta erano delle coperture perché sul piano della struttura non si andava ad attaccare, non si andava a cambiare nulla, si andava a inserirsi in subordine. Come... Eh, non, tutto il resto dell'Occidente deciso a Yalta era in subordine agli americani si è, accettato, si è addirittura non più messo in discussione la Nato il fatto che noi eravamo costretti in un'alleanza militare eh, aggressiva che ci rendeva mercenari in tutto e per tutto e che ci rendeva partecipi di crimini contro l'umanità crimini di guerra che non si sono mai esauriti, che continuano tuttora col grande compiacimento di quella che era la componente italiana della borghesia internazionale, oggi eh, rappresentata nei suoi vertici alla, a Davos con il Forum Economico Mondiale, Bilderbeck e, roba, e queste consorterie che oggi dettano legge a, a tutti quanti. Allora, questo è il berlinguerismo a dei tratti puramente negativi. Se tu mi dici che c'è stato un risultato eclatante eh, negli anni 70 il numero, il percentuale più alto che abbia mai avuto il partito comunista italiano era perché abbandonando delle radicalità e abbandonando l'intenzione dello scontro diretto e decisivo tu raccogli di tutto eh, non metti più in pericolo le esistenze di coloro che ti vengono appresso non corri rischi e allora non, essendoci una realtà che non corre rischi e che non ha, deve impegnare il tutto, compreso la vita, eccetera. Tu raccogli la, la rete, tu la lanci molto ampia, molto vasta, e accanto al pesce nobile raccatti anche del, del pesce che non vale un granché. Sì, Fulvio, ti ringrazio, mi permetto chiederti un'ulteriore precisazione spesso in sede storiografica si tratta della storia dei movimenti politici come la storia dei vertici fino ad appiattirla sulla storia del, del segretario o del singolo leader quindi detto ci terrei anche che 
tu dicessi qualcosa su invece la storia del popolo, di quella parte importante di popolo italiano che si è eh, fatta presentare, si è riconosciuta e si è unita sotto, sotto i vessilli del PC con tutti, con tutti i suoi limiti. E quel che hai detto è valido per i vertici, cosa si può dire invece per quello che è stato il popolo della fu sinistra italiana? Fu sinistra italiana, eh sì, non ce n'è più di popolo a sinistra e non c'è più sinistra di popolo, nel senso che quando si eh, impegna la propria speranza, in parte anche la propria vita, o comunque larga parte della propria vita, del proprio tempo libero, i propri figli, le proprie compagne, i propri compagni, eccetera, in una grande prospettiva che ti alimenta eh, sul piano del, del benessere mentale eh, che ti fa sentire che sei avviato verso il sole verso orizzonti positivi e che porterai questo, la, la tua gente oltre che i tuoi figli ma il tuo gen, la tua gente quella che, di cui sai allora si sapeva adesso ce lo cancellano che erano tutti figli di Dante di Dante Alighieri o di Michelangelo o di Machiavelli, o di Guicciardini, o di De Santis, o di Leopardi, oppure poi dei, dei nostri grandi eroi del, del risargimento, il nostro massimo luminoso momento. E quando tu sai che stai con questi e che quindi ne hai la responsabilità di proseguirli e ti trovi di fronte a una catastrofe umana e ideologica come quella che ci è stata preparata da Togliatti, Berlinguer, Occhetto, fino alla... Alla, alla distruzione, alla disintegrazione di ogni prospettiva, tu subisci un trauma che non è soltanto il tuo di individuo, che è già terrificante, ma è di, un, di, un, è di una parte di popolo, di una grande parte di popolo, di un popolo. E, e su, di questi traumi, di queste delusioni, è, è difficile uscirne. E molti ne escono malamente, insomma, arrangiandosi riprendendo un altro, una deviazione, un svicolano, eccetera, questo sia per il PC, sia per lotta continua e le altre, gli altri movimenti, ma poi si ripete anche recentemente in altri, altri movimenti. Ma è un fatto di trauma collettivo, di batosta terribile, che ti toglie il fiato e ti toglie le energie, per cui credo che una, una botta storica di questo genere perché un popolo, una società si riattivi, ricostruisca le sue ambizioni i suoi sogni, i suoi ideali eh, riveda un sol dell'avvenire ce ne vuole ci vuole l'accumulo la, di energia, l'accumulo di nuovo di rabbia noi siamo stati in questo processo ci siamo in qualche maniera ritrovati all'inizio di questo millennio quando c'erano formazioni politiche, sto parlando del Movimento 5 Stelle, che sembravano, se non con la radicalità e con la complessità di una visione eh, totale della società, comunque erano contro, con energia, con forza. E questo ha, ha fruttato. Abbiamo sì subito un'altra delusione, un'altra inversione di marcia, un'altra un caduta. E anche di questa ci vorrà tempo per riprendersi eh, i popoli devono accumulare energia soprattutto dopo aver subito gravi sconfitte i popoli, le classi oppresse quella parte del popolo che oggi è maggioritaria che non è più la classe operaia di cui eh, straparlano ancora questi grumi che si definiscono partito comunista, nuovo partito comunista piattaforma comunista, comitati per la costruzione del partito comunista, insomma una cosa diventa grottesca di cui si nutrono loro che stanno completamente fuori dalla realtà e invece se, eh, identificandosi sul fatto, ripeto, della struttura che oggi lo scontro intorno a un progetto di società a, a, aberrante, distruttivo, genocida, sociocida. Allora su questo eh, rimpegnarsi, avere di nuovo la forza, ripartire, ci vuole tempo, ci sarà quel tempo lì, a meno che non ci riescano ad ammazzarci tutti nel senso mentale della decerebrazione, 
più che da, dal punto di vista fisico, anche su quel, se, su quel punto di vista fisico-biologico, non stanno mica operando tanto male questi qua. Questo, questo posso dirti Giuseppe, e non so se ti ho risposto adeguatamente, di solito io finisco poi in degli sfoghi anche abbastanza emotivi. Vabbè. No, figurati, è chiaro che era previsto poi di assecondare eventuali spunti, insomma deviazioni, divagazioni e a riguardo, riprovando poi a tornare insomma nel e va di incanalare queste, queste energie, questo flusso nel, nel discorso di cui è in oggetto insomma, che stavamo affrontando. Qual è il tuo giudizio e anche alla luce poi delle esperienze personali della cosiddetta svolta della Bolognina e della nascita di Rifondazione Comunista che se non, se non vado errato, insomma, rappresentò comunque, almeno all'inizio, perché poi ci sono varie fasi nella storia di questo, di questo partito politico, un, um, quantomeno una manifestazione di resistenza verso quello che sembrava essere un, un, una deriva della storia contro la quale non, uh, qualunque opposizione dovesse essere vana. Quindi svolta della Bolognina, nascita di rifondazione comunista e ultimi anni, ultimi rantoli, si potrebbe dire, della Prima Repubblica. Eh, la Bolognina è un marchio di vergogna in, eh, indelebile sulla storia della parte di popolo che si oppone, che si vuole riscattare, che non vuole accettare. È una cosa vergognosa, ma è il compimento di un percorso, di un ciclo, e che era già nelle premesse, che è partito, come abbiamo detto prima, 50 anni prima, prima ancora della fine della guerra, e che è andato via via eh, eh, sviluppandosi fino a giungere a questa veramente patetica eh, soluzione che poi non aveva nessuna prospettiva, perché era tutto era anche priva di intelligenza, di un qualche tipo di capacità manovriera eh, in funzione di che cosa eh, la funzione era quella di salvare le poltrone, di salvare una classe dirigente, fallimentare che in qualche maniera adattandosi inserendosi, cambiando faccia e cambiando nome poteva ancora sopravvivere è quello che è identico ma no, è una cosa che sembra che sia nel DNA degli italiani, è la cosa identica che vediamo adesso appunto di nuovo con il Movimento 5 Stelle che eh, abbandonando tutto quello che erano le sue premesse per le quali ha convinto a imp impegnarsi tanta parte di, di questo popolo ed è oggi lì che eh, maneggia questa situazione del, de questa operazione coronavirus eh, che è lo strumento principale se prima lo erano le guerre se prima era la, era la repressione per ridurci ai minimi termini a stracci e mandarci a stracci eh, dopodiché c'è stata rifondazione che ha, est ha espresso la volontà di tantissima parte dell'ex sinistra, dell'ex partito comunista, non solo di quello per eh, mantenere in vita invece la prospettiva antagonista, una prospettiva se non rivoluzionaria nell'immediato, in quella prospettiva, in quella polo di raccolta per fare qualcosa di diverso, per riprendere un discorso, la parte migliore, la parte in cui si è creduta del discorso, grandemente mistificatorio, ma ci si credeva, quella voleva essere ripresa. È capitata anche lì in delle mani, anche questo si riprende, si ripete, lotta continua, Movimento 5 Stelle, eh, è questo, questa rifondazione, capita in delle mani, se ne appropriano, evidentemente con qualche capacità di o di intuire, o di indovinare, oppure di essere collocati, manovrati in certe posizioni, capitato nelle mani di chi è andato poi, mi ricordo sempre, ero dentro la rifondazione comunista, a quel congresso in cui le, la parola d'ordine del segretario Bertinotti, che doveva improntare di sé questo partito, e quindi snaturandone un'altra volta l'identità promessa come il PC a suo tempo, eh, erano le due parole d'ordine erano 
l'imperialismo è finito, la violenza è brutta, ci, noi siamo coltivatori della non violenza e ci interessano moltissimo le minoranze. Allora, tre capisaldi, soprattutto i primi due, l'affermazione era, era l'inizio di, di, di questo millennio, credo che quel congresso fosse o nel 2000 o nel 2001 a Rimini, e in quel congresso una parte di noi c'era una componente che si chiamava l'Ernesto, che manteneva almeno sul piano geopolitico una resistenza antiimperialista e quindi l'imperialismo lo riconosceva nella Jugoslavia, l'attacco alla Jugoslavia, nella guerra all'Ira prima e dopo e in altre iniziative di questo genere dell'imperialismo e quindi si, si opponeva ma era minoritaria. Allora no all'imperialismo significa aprire la strada a tutto quello che è successo dopo, cioè a tutte le guerre che sono state inflitte al, al, al pianeta, ai, ai milioni e milioni e stramilioni di morti causati da questo campo libero all'imperialismo e in cui che si, per, che si diffondeva poi nell'idea della gente, ah che bello, non c'è più l'imperialismo, l'ha detto Bertinotti, molto abile tra l'altro, in televisione ci ricordiamo, metteva sotto gli avversari, dialetticamente bravo, ma a favore di punti di vista e di, e, e di realtà eh, assolutamente contrari a quello che voleva, si voleva o si voleva sembrare. E poi la non violenza, che è arrivata a dire che anche su quella dei partigiani, mi ricordo, successivo congresso a Venezia che anche sui partigiani bisogna avere qualche esitazione nella, nel culto nel riconoscimento del merito liberatorio dei partigiani perché insomma hanno adoperato la violenza poi i connubi con oscuri e ambigui eh, settori della società giovanile appunto erano i vari eh, casarini eh, centri sociali di estrema ambiguità eh, di estrema malleabilità e quindi inaffidabilità politica quelli del Marcos de, del Chiapas quelli dei migranti poi a, oggi navigano sulle navi per raccattare rafforzare questo immondo traffico di gente sradicata dalla sua terra, dalla sua storia e venire a fare gli schiavi qua e, ecco questo eh, è, è stato che necessariamente doveva estinguersi in termini, in tempi anche molto più brevi di quelli che ho corso al PC, perché la, cor la, la storia si è messa anche a correre. E gli strumenti eh, di rafforzamento del nemico di classe, oggi del nemico eh, dei dominatori, eh, è andata affrettandosi anche in virtù delle eh, capacità tecnologiche di cui si è dotata questa nostra, eh, questo nostro ceto nemico. E, e quindi eh, ha fatto anche questa la sua fine tragica, eh, di, deludendo un'altra volta, cioè appunto come dicevo prima, ogni volta che uno riceve una, una delusione di questa portata collettiva, individuale e collettiva, eccetera, ci mette parecchio a riprendersi. Tanto più che in, fra queste, tutte queste cadute, questi arretramenti, questi tradimenti di rinnegati, eh, sostengono, danno ulteriore forza all'altro, all'altro amico che procede liberamente, che procede adesso siamo arrivati al punto che i suoi progressi improntati soprattutto alla tecnologia eh, alla farmacologia nel momento attuale, ma alla tecnologia per la, una proiezione nel, nel lungo futuro, attraverso la digitalizzazione, 5G e tutto questo, eh, si è avvantaggiato a tal punto e ci ha lasciato quelli che non ci stanno indietro abbastanza inermi per cui adesso è problematicissimo quello il, il rilancio di un'opzione diversa per fortuna adesso questo non mi, non mi sembri una, una piaggeria che ci sono voci come la vostra e non, e non solo la vostra ma diverse ormai e che, che hanno anche un ascolto perché le, le difficoltà materiali che si stanno eh, aggiungendo alle, alla perversione ideologica, politica, culturale, sociale, eccetera, e hanno, cioè, registrano qualche cosa. Lo si vede soprattutto in Germania oggi, perché lì eh, c'è stata una successione di moti popolari, di autentiche, coscienti opposizioni a, a questo spaventoso mondo di... Eh, 
farma digitale che insomma sembra che appunto delle crepe si verificano e non sono purtroppo crepe comuniste non sono crepe di sinistra se oggi guardiamo il panorama complessivo di quello che assume questi titoli destra sinistra io per trovare un giornale un solo giornale nazionale che, possa, che si permetta di dire delle cose critiche nei confronti di quanto sta avvenendo sotto questo regime del conte dei tecnoscientifici eccetera è un giornale che si dovrebbe definire di destra si chiama la verità io soltanto in questo giornale di un certo bel pietro che trovo delle voci che dicono delle verità alternative su quanto ci sta venendo in plitto e con, un, con un contorno di cose assolutamente inaccettabili sul piano storico, ideologico, eccetera, ma non importa, non ce n'è altri. I progressisti, le sinistre, sono quelli del manifesto, sono quelli eh, della, di Frato Ianni, sono i gruppetti, i gruppuscoli, il PAP e, ed altri che eh, viaggiano sul, sull'esterno della capsula, sono staccati, sta, si muovono nello spazio. La capsula viaggia in una direzione precisa, vuole andare a sfondare la luna, mettiamo, o, ma, e questi girano lì intorno e guardano un po' se questa capsula è ben fatta, se va in direzione giusta, se non è troppo veloce, se non ha mh, delle pareti ben lucidate, cioè la sovrastruttura di nuovo. Nessuna di queste componenti della cosiddetta o sinistra o sinistra radicale ha una percezione del nodo strategico mh, di classe che, eh, in cui siamo inchiavardati. Cioè, eh, cioè, qui, da quelle parti escono manifestazioni di destra, se manteniamo ancora queste categorie. Perché se un, il loro quotidiano è il manifesto, che in ogni sua manifestazione internazionale e domestica è perfettamente in armonia, in sintonia con quello che vuole lo Stato profondo, cioè la parte più retriva degli Stati Uniti, dell'Occidente, allora quella è la destra. E siamo diventati, arrivati al punto che tutto quello che si definisce progressista, di sinistra, è di, è di destra, è dalla parte dei potenti che è destra, è contro i, i, i deboli, sostiene le guerre perché sono popoli governati da dittatori perciò devono morire perché il dittatore è una cosa più brutta di Hillary Clinton, Hillary Clinton è più brutta, è un dittatore quindi anche se se lo sono scelti loro quei popoli, sulla base della loro cultura, del loro passato, del loro eh, immaginario eh, bisogna colpirli perché un dittatore non corrisponde ai nostri standard ai nostri metri di giudizio ai nostri paradigmi eh, questa è roba di destra questa è roba totalitaria, questa è roba da, il pensiero unico, famoso, politicamente corretto, da dogma. E quando siamo al dogma siamo a destra, siamo nella dittatura che è destra. E le vocine che escono dall'altra parte, che abbiamo sempre definito destra, eh, perché lo sono sul piano eh, del bigottismo, della nostalgia, del conservatorismo, anche abbastanza becero delle cose, eccetera, del culto, delle tradizioni, anche quelle sbagliate. E lì però c'è, forse per, in virtù del fatto che bisogna pure opporsi per riuscire a, a ribaltare i rapporti di forza partitici, ma forse per questo, ma intanto da lì vengono delle note di, di opposizione. Quindi il discorso sulla sinistra è un discorso veramente tragico, nel senso greco della parola. Bene, a tal riguardo mi viene allora da chiederti, non è il caso di portare avanti anche una rivoluzione lessicale come già hanno provato a fare alcuni studiosi, soprattutto in Francia, e di lasciarci alle spalle questa terminologia e non adoperare più anche per non cadere in equivoci, per, co per così dire, il termine sinistra e parlare piuttosto di storia del movimento operaio o del socialismo? Te lo dico anche sia come provocazione e sia, diciamo, mh, lungi da voler 
pare mia la visione de del mondo in base alla quale la destra e la sinistra non esisterebbero più, più in quanto diciamo così, categorie ontologiche, categorie di senso, ma facendo riferimento agli attori concreti che incarnano queste, che per molti restano come delle squadre di calcio, per così dire, in solo il colore della maglia, a ricordare i fasti di un glorioso passato. È il caso di parlare ancora di sinistra? No, io ti ho, ti ho detto anche prima che mi imbarazza utilizzare il termine comunista, per quanto tutta la mia visione del mondo si rifà, nasce da Marx, eh, eh, da Lenin, eh, da Che Guevara, e quindi sappiamo da che parte stavano queste persone, che cosa hanno inventato, cosa hanno perseguito. Ma e quindi mi imbarazzo a dirlo perché oggi quelli che si vestono di questo nome a partire dal quotidiano eh, che sappiamo eh, hanno completamente deturpato, sono indegni di questo termine, ma ormai lo hanno, si se ne sono appropriati e hanno eh, reso impraticabile eh, utilizzarlo perché si corre col pensiero automaticamente a quelle esperienze scadenti. La sinistra è peggio, la sinistra che risale poi alla collocazione delle varie parti nella rivoluzione francese, in Parlamento dove erano collocati, sì, è ancora, è ancora peggio. E, e poi anche perché mh, non, non si faranno più eh, togliere questa definizione, le forze che se ne vestono, perché gli dà una copertura, è un alibi, è una foglia di fico per tutte le attività profondamente reazionarie che loro perseguono. Eh, non posso non tornare sempre al momento clou di questi nostri tempi. Quando questi accettano acriticamente la sostanza dell'operazione politica in atto nel mondo, per, per opera, per intuizione e per progettazione di un ristrettissimo numero di predatori delinquenti, dalla potenza finanziaria gigantesca accumulato in quanto predatori quando questi accettano questo paradigma della, eh, del ricatto farmacologico sanitario eccetera semmai ad, a, limitandosi grottescamente a lamentare il ritardo del, nella consegna delle, dei tavolini rot, dei, dei, dei banchi rotanti nelle scuole o delle mascherine prese di qua, prese di là, o altre porcherie, o stupidaggini, o pasticci, o incompetenze competenti che vanno facendo. Ecco, allora eh, hanno, hanno soltanto un, un ruolo di puntello. E se oggi sinistra significa puntellare questi regimi di alt ad altissimo ta tasso criminale, allora eh, bisogna abbandonare totalmente questo termine. Io non so quali siano i nomi da dare a quello che oggi eh, si vorrebbe antagonista e, e lo si è e quelli che lo sono e, e anche i movimenti, le organizzazioni i soggetti e non, veramente non saprei come definirli perché parlare di movimento operaio quando l'operaio fra un po' è un robot eh, mi sembra che non colga la sostanza della cosa Parlare di socialismo eh, ha, lo, ha una valenza maggiore, più accettabile di quella di cui dicevo prima, di coloro che si definiscono comunisti. Ma siamo sempre lì, Giuseppe. Siamo ancora in, quello, in quegli schemi che sono andati screditandosi. Che si può parlare forse nell'America Latina, perché lì è venuta fuori una realtà nuova, inedita, entusiasmante il socialismo del XXI secolo con quella accezione lì da quelle parti credo che sia eh, utilizzabile ma da noi non lo so credo che ci vorranno quelli più capaci di me che sono sempre un giornalista di strada insomma racconto le cose che eh, sappiano definire anche un'altra cosa che non può essere più utilizzata è il termine fascismo o nazismo non calza è riduttivo oltretutto, a parte che non è scientifico perché fascismo e nazionalsocialismo sono delle formule, sono delle, dei dati di fatto storici ben definiti, scientificamente identificabili, 
che hanno questa caratteristica, che hanno fatto questo, che hanno scritto questo, che hanno pensato questo. È chiusa quella cosa lì, ha il suo, la sua valenza puramente storica. Parlare oggi come fanno quelli di sinistra per, co per darsi una copertura di fascismo incalzante, di fascismo rinascente, razzismo, fascismo, nazismo, eccetera, sono dei trucchetti per, <coughs> per demonizzare eh, l'altro. L'altro siamo noi, altri sono quelli che a decine di migliaia si riuniscono a Berlino, <coughs> che lo scusa, e eh, si fanno massacrare di botte di acqua gelida dai, eh, dagli sbirri eh, di, della Merkel. E quindi lascio ad altri che la sanno più lunga sul piano filosofico, sul piano ideologico, di trovare un nuovo termine per, per quello che siamo noi, che vorremmo essere noi, che vorremmo lasciare una volta che ce ne andiamo. Grazie Fulvio, con questa ultima eh, battuta davvero significativa e feconda anche di ulteriori spunti perché sarà il caso magari di parlare più approfonditamente di questa esperienza del socialismo del XXI secolo alla quale hai dedicato parte del tuo lavoro negli ultimi anni ci congediamo sperando di dirti presto di nuovo nostro ospite molto, sono stato molto contento di stare con voi Giuseppe con, eh, come Don Quixote che da tanto tempo e eh, con persistenza e coraggio e capacità di sacrificio da tanto tempo voi mantenete in vita una, una prospettiva di verità e quindi eh, di, di lotta onesta e sincera eh, non come quella di Berlinguer ma che ha un carattere antagonista forte, genuino e coerente eh, grazie di esserci ciao grazie a te, ciao